বন্ধুরা সকলে সাবস্ক্রাইব করে দেব ব্রতদেবনাথ এই চ্যানেলটিকে এবং এই নোটিফিকেশন আইকনটিকে সবাই ক্লিক করে নাও যেন আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেই সেই ভিডিওটির নোটিফিকেশনটি সবথেকে প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় বন্ধুরা আজকালকার দিনে আমরা প্রত্যনিয়ত যে জীবনটা আছে সেই জীবনটাতে আমরা যে সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করি যেমন প্লাস্টিকের বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট প্লাস্টিকের বিভিন্ন ধরনের খেলনা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এছাড়া বিভিন্ন কালার অর্থাৎ রং যেগুলো আছে যেগুলো দিয়ে আমরা কালার করি বাড়ি ঘর এমনি যে কালারগুলো আছে সেগুলো মোটর গাড়ির টায়ার থেকে শুরু করে টিউব এই ধরনের ফাইবারের বিভিন্ন ধরনের কাপ প্লেট এই সমস্ত প্রত্যেকটা জিনিসেই কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু কমন আছে সেই জিনিসটা কি সেই জিনিসটা হচ্ছে পলিমার আজকে আমরা আমাদের এই ভিডিওতে শিখব সেই পলিমার সম্পর্কেই যেগুলোর কি না আমাদের বাস্তব জীবনে অ্যাপ্লিকেশান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তাই বন্ধুরা এই আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখবে যারা ক্লাস টুয়েলভের অ্যাসপিরেন্ট রয়েছো তাদের পক্ষে তো এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা সেশান হতে চলেছে যারা এমনিতেও পলিমার সম্পর্কে জানতে চাইছো তাদের কাছেও আশা করব আজকের ভিডিওটা অত্যন্ত নলেজেবল হবে তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমি দেবব্রত দেবনাথ তোমরা দেখছো তো কেমিস্ট্রি ক্লাব তাহলে চলো আমরা আজকে পলিমার চ্যাপ্টারটা শুরু করি বন্ধুরা পলিমার সম্পর্কে জানতে গেলে সব থেকে প্রথমে জানতে হবে পলিমার কথাটা এসছে কোথা থেকে পলি শব্দের অর্থ কি পলি কথাটা এসেছে এবং মার কথাটা এসছে মেরথ শব্দ থেকে পলি শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেকগুলি মেনি মেনি অর্থাৎ অনেক আর মেরাথ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইউনিট মানে খণ্ড অর্থাৎ অনেকগুলো খণ্ড যখন একসাথে থাকে তখন তাকে বলা হচ্ছে পলিমার তাহলে একটি খণ্ড যখন থাকে তখন তাকে কি বলা হবে ইয়েস তখন তাকে বলা হবে মনোমার আমরা জানি এমো এনো মনো মনো শব্দের এক কথা অর্থ হচ্ছে একটি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে একটি ইউনিট যদি থাকে তাহলে তাকে বলা হবে মনোমার এরকম অনেকগুলি মনোমার যখন একসাথে থাকবে তখন তাকে বলা হবে পলিমার পলিমারের যদি সংজ্ঞা আমরা জানতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব পলিমারের সংজ্ঞাতে বলা হচ্ছে যে অনেকগুলি মনোমার একত্রিত হয়ে একসাথে যদি আণবিক ভর তার দশ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে অর্থাৎ মিনিমাম কত হবে টেন থাউজেন্ড দশ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত তার আণবিক ভর হতে পারে এবং মনোমারগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বন্ধন অর্থাৎ বিভিন্ন সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটা বৃহৎ মলিকিউল তৈরি করছে বড় মলিকিউল তৈরি করছে তখন তাকে বলা হচ্ছে পলিমার এবার এখানে একটা ছোট্ট কনফিউশন আছে কনফিউশনটা কি স্টান্ডিউজার বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি ম্যাক্রোমলিকিউল একটি শব্দ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ম্যাক্রোমলিকিউল কথাটা অর্থ হচ্ছে ম্যাক্রো মানে বড় মলিকিউল মানে অণু বড় অণু বৃহদাকার অণু তো ম্যাক্রোমলিকিউলের সংজ্ঞাতে উনি বলেছিলেন সেম এই জিনিসটাই যে টেন থাউজেন্ড বা তার থেকে বেশি কয়েক লক্ষ পর্যন্ত আণবিক ভর যে সমস্ত মলিকিউলের হবে তাদেরকে কি বলা হবে ম্যাক্রোমলিকিউল তাহলে পলিমার কি ম্যাক্রোমলিকিউল কিংবা সব মলি ম্যাক্রোমলিকিউল কি পলিমার না এখানে একটা কনফিউশন আছে এই জায়গাটা ক্লিয়ার করে দেওয়া দরকার কি বলছে পলিমারের সংজ্ঞাতে স্পষ্ট বলা আছে অনেকগুলি মনোমার একত্রিত হয়ে তারপরে তার আণবিক ভর কত হবে টেন থাউজেন্ডকে পার করবে ম্যাক্রোমলিকিউলের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলি এরকম বিভিন্ন পদার্থর একসাথে যুক্ত হওয়ার কোনো রকম কথা বলা হয়নি অর্থাৎ একটি পদার্থ হতে পারে যার কিনা আণবিক ভর দশ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিসটাকে ক্লিয়ার করছি সাপোজ সিলিকা অর্থাৎ অথবা ডায়মন্ড অথবা দেখা গেল আমরা ক্লোরোফিলের কথা বলছি ক্লোরোফিল কি একটাই অণু সামগ্রিকভাবে একটাই অণু অনেকগুলো জিনিস মিলে একটা ক্লোরোফিল তৈরি হয়নি একটা ক্লোরোফিল একটাই অণু কিন্তু তার আণবিক ভর হচ্ছে দশ হাজারের বেশি অর্থাৎ সেটি কি একটি ম্যাক্রোমলিকিউল সেটি কিন্তু পলিমার নয় কিন্তু পলিমারের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেকটা পলিমারের যেহেতু আণবিক ভর দশ হাজারকে প্লাস করে যাচ্ছে সেই জন্য কিন্তু তাদের অবশ্যই ম্যাক্রোমলিকিউল বলা হবে তাহলে এর থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম যে প্রত্যেকটি পলিমার একটি ম্যাক্রোমলিকিউল কিন্তু প্রত্যেকটি ম্যাক্রোমলিকিউল কিন্তু পলিমার নয় বিষয়গুলো ক্লিয়ার হচ্ছে বলছে এই যে আণবিক ভরের কথা বলছি বলছে যাদের আণবিক ভর অত্যন্ত বেশি যে সমস্ত পলিমারের তাদেরকে বলা হচ্ছে কি হাই পলিমার তাদেরকে বলা হচ্ছে হাই পলিমার আর যাদের অত্যন্ত বেশি মানে প্রচুর পরিমাণে বেশি তাদেরকে বলা হচ্ছে আল্ট্রা হাই পলিমার ক্লিয়ার হয়েছে আর বলছে যাদের আণবিক ভর খুব কম অর্থাৎ খুব অল্প কয়েকটা ইউনিট নিয়ে তারা তৈরি করেছে পলিমার তাদেরকে বলা হচ্ছে অলিগোমার অলিগোমার হ্যাঁ যেমন একটা উদাহরণ বলছি সাপোজ সি টু এইচ টু এটার মধ্যে আমি কপার নল 
দিলাম এবং তার সাথে ছয়শো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ দিলে কি হবে এটা সি সিক্স এই সিক্স এই ধরনের কিছু তৈরি করবে তো ঘটনাটা কি হচ্ছে হ্যাঁ সরি সি টু এস সিক্স এই ধরনের জিনিস তৈরি করবে এখানে কি হচ্ছে মানে মাত্র দুটো বা তিনটে অর্থাৎ দুই থেকে দশ এই এতগুলো সংখ্যক মনোমার নিয়ে যদি কোনো একটি পলিমার গঠিত হয় তাহলে তাদের আণবিক ভর মোটামুটি অনেক কমের দিকে হয় তাদেরকে কি বলা হচ্ছে অলিগোমার আর যাদের আণবিক ভর আরও কম একদমই কম তাদেরকে বলা হয় টার পলিমার টার পলিমার সুতরাং বেশি হলে হাই অনেক বেশি হলে আল্ট্রা হাই কম হলে অলিগো একদম কম হলে টার পলিমার সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে আণবিক ভরের উপর বেস করে পলিমারের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস এখানে একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে অবশ্যই যে এই পলিমারের যে ইউনিট এই পলিমারের ইউনিটগুলো কিভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে সেটাকে একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে মনে করো সাপোজ এই একটা পলিমার এ সরি এ একটি মনোমার হ্যাঁ এরকম অনেকগুলো এ এ এ এ এ এ এটা হচ্ছে একটা পলিমার তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারি এ ফাইভ এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা পাঁচটা মনোমার কিসের মনোমার এর মনোমার তাহলে পাঁচটা এর মনোমার মিলে একটা কি তৈরি করছে একটা পলিমার তৈরি করছে সুতরাং এ হচ্ছে মনোমার এটি হচ্ছে একটি পলিমার এবং এটিকে প্রকাশ করবো আমি কিভাবে এইভাবে এই যে সংখ্যাটা এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটাকে বলা হয় ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন এটাকে ডিপি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় বলছে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন ইজ ইকুয়াল টু সামগ্রিকভাবে পলিমারের যে ভর বাই একটি মনোমারের যে ভর বিষয়টা ক্লিয়ার হলো মনে করি মনোমারের আমাকে পলিমারের ভর বলে দিল দুইশো ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন আমি সিস্টেম থেকে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ সুতরাং এটার থেকে আমি বের করতে পারবো যে ওটার মধ্যে কতগুলি মনোমার আছে অথবা তার একটি মনোমারের ভর কত এই জিনিসটাকে আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো সুতরাং একটি মনোমারের ভর আর সামগ্রিকভাবে পলিমারের ভর এই দুটো তথ্য থেকে আমি ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন পেতে পারি আবার ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন যদি জানি এবং যে কোনো মনোমার অথবা অথবা যদি আমি পলিমারের আমি ভর জানি তাহলে আরেকটা যেটা অজ্ঞাত থাকবে সেটাকে আমরা জানতে পারবো এই জিনিসটা ক্লিয়ার হলো এখানে একটা টপিক আছে যেটা মনে রাখতে হবে বলছে যে মনে করো এ এ একটা মনোমার রাইট বলছে এ হ্যাঁ এই সামগ্রিক অংশটাই আবার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে এ আবার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে এ আবার এরকম করে এ এ এ এ পরপর জ্বলছে বলছে এই মনোমারের মনোমারের যে অংশটা ভালো করে বুঝতে হবে মনোমারের যে অংশটা পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে বলা হয় তার স্ট্রাকচারাল ইউনিট এখানে এ একটি মনোমার এর টোটালটাই এখানে কি করছে পলিমারাইজেশন অংশগ্রহণ করছে তাহলে এখানে এ হচ্ছে কি এ নিজেই হচ্ছে কি স্ট্রাকচারাল ইউনিট রিপিটিং ইউনিট বলে একটা শব্দ আছে যে পুনরাবৃত্তি একক বলছে সাপোজ এ বি এটা একটা মনোমার সি ডি এটা একটা মনোমার দেখা গেল এই মনোমারের বি অংশটা আর এই মনোমারের সি অংশটা এরা পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে তাহলে বি এবং সি এই দুটো আলাদা আলাদা হচ্ছে কি এই পলিমারের কি স্ট্রাকচারাল ইউনিট গঠনগত একক যেটা কিনা টোটাল পলিমারটাকে গঠন করার জন্য অংশগ্রহণ করছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে যখন পলিমারটা তৈরি হচ্ছে তখন কি হচ্ছে এ বি সি ডি এ বি সি ডি এরকম করে পরপর চলতে থাকছে তাহলে এখানে কোন ইউনিটটা টোটালটা রিপিট হচ্ছে এ বি সি ডি এ বি সি ডি এ বি সি ডি এ বি সি ডি বোঝা গেল ব্যাপারটা এই যে ইউনিটটা এটাকে কি বলা হচ্ছে রিপিটিং ইউনিট সুতরাং স্ট্রাকচারাল ইউনিট এবং রিপিটিং ইউনিট সেম হতে পারে আবার যেমন এটার ক্ষেত্রে যেটাই স্ট্রাকচারাল ইউনিট সেটাই রিপিটিং ইউনিট আবার কখনো কখনো কিন্তু স্ট্রাকচারাল ইউনিট আলাদা এবং রিপিটিং ইউনিট টোটালটাই আলাদা হতে পারে তাহলে মোটামুটি এই বেসিক জায়গাগুলো ক্লিয়ার হলো একটা টাইপ বলে রাখি যেমন মনে করো বলছে স্টার পলিমার বলছে বিভিন্ন ধরনের পলিমার আছে যেগুলো কিনা এরকম করে এরকম করে এরকম করে হ্যাঁ স্টারের মতো দেখতে হয় ঠিক আছে যদি সেই ধরনের ব্যাপার হয় তাহলে তাকে বলা হয় স্টার পলিমার আর যে সমস্ত পলিমার একটি বিন্দুকে সব সময় টাচ করে সব সময় যাবে তাদেরকে বলা হয় ডেনড্রাইমার তাহলে স্টার পলিমার হচ্ছে যে সমস্ত পলিমার স্টারের মতো দেখতে হয় তাদেরকে বলা হচ্ছে স্টার পলিমার যে সমস্ত পলিমার একটি বিন্দুর মধ্যে দিয়ে অবশ্যই তার কোনো একটি অংশ হ্যাঁ যাবে তাহলে তাকে বলা হয় ডেনড্রাইমার ক্লিয়ার হয়েছে এই বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে ক্লিয়ার হলো এবার আমাদেরকে জানতে হবে ক্লাসিফিকেশন অফ পলিমার্স এটি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের জন্য যে পলিমারকে আমরা কি করে ক্লাসিফাই করব তো ক্লাসিফিকেশন অফ পলিমারের জন্য আমাদেরকে যে টপিকগুলো মনে রাখতে হবে সব থেকে প্রথমে হচ্ছে আমরা সোর্স 
মানে কোন সোর্স থেকে পলিমারটা আমরা পাচ্ছি তার উপরে বেস করে আমরা পলিমারটাকে শ্রেণীবিভাগ করব সোর্সের মধ্যে তিনটে পার্ট আছে এক দুই তিন একটাকে বলা হচ্ছে ন্যাচারাল তার মানে হচ্ছে এটা প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত একটাকে বলা হচ্ছে সিনথেটিক যেটি কৃত্রিমভাবে প্রাপ্ত আরেকটাকে বলা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক সেমি সিনথেটিক খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমরা ন্যাচারাল পলিমার বলতে কি বোঝো যেগুলো প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত যেমন সেলুলোজ স্টার্চ এগুলো ক্লিয়ার সিনথেটিক বলতে যেগুলো কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিভিনাইল সায়ানাইড পলিথিলিন এগুলো সেমি সিনথেটিক কোনগুলো বলছে যেই সমস্ত পলিমারগুলো প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত হচ্ছে কিন্তু সেগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারছি না অ্যাসে পলিমার সেগুলোকে কি করতে হচ্ছে আমাকে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক কার্যকলাপ করে ল্যাবরেটরিতে সেগুলোকে আমাদের ইউজের উপযুক্ত করতে হচ্ছে ক্লিয়ার হচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক যেমন উদাহরণ হচ্ছে যেমন সেলুলোজ নাইট্রেট সেলুলোজ অ্যাসিটেট এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার থাকবে নেক্সট সোর্সের পরে আমরা যদি কি কি করছি ব্রাঞ্চিং এর উপর ব্রাঞ্চিং এর উপর বলছে ব্রাঞ্চিং এর উপর বেস করে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয় কি কি এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার একটাকে বলা হচ্ছে লিনিয়ার একটাকে বলা হচ্ছে ব্রাঞ্চ একটাকে বলা হচ্ছে নেটওয়ার্ক বলছে যে সমস্ত পলিমারগুলো লিনিয়ার একদম এরকম জাস্ট লিনিয়ার একটা পলিমার তাকে বলা হচ্ছে লিনিয়ার পলিমার যে সমস্ত পলিমারে এই ধরনের ব্রাঞ্চ আছে এরকম একটা ব্রাঞ্চ এখানে এরকম একটা ব্রাঞ্চ তাদেরকে কি বলা হচ্ছে ব্রাঞ্চ পলিমার আর যে সমস্ত পলিমারে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ পলিমারগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে আবদ্ধ রয়েছে নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মতো তাকে কি বলা হচ্ছে নেটওয়ার্ক পলিমার ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ওকে নেক্সট যে আমরা পাঠটা পড়বো সেটাকে বলা হচ্ছে সোর্স হয়ে গেল ব্রাঞ্চ হয়ে গেল এরপর আমরা শিখবো মনোমারের সংখ্যার প্রকৃতির উপর বেস করে টাইপ অফ মনোমার টাইপ অফ মনোমার বলছে টাইপ অফ মনোমারের উপরে বেস করে দুটো পাঠ করা হয় বলছে যদি একই ধরনের সমস্ত মনোমার বারবার করে রিপিটেড হয়ে পলিমার তৈরি করে তাহলে তাকে কি বলা হবে হোমো পলিমার তাকে কি বলবো আমরা হোমো পলিমার আর যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে তাকে আমরা কি বলবো কো পলিমার তাকে আমরা বলবো কো পলিমার তাহলে হোমো পলিমার আর কো পলিমারের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে হোমো মানে হচ্ছে সব একই ধরনের মনোমার কো পলিমার মানে হচ্ছে সব আলাদা আলাদা টাইপের মনোমার রয়েছে এবার কো পলিমার আবার চারটে টাইপের হয় কো পলিমার চারটে টাইপ কীরকম বলছে একটা টাইপ হচ্ছে র্যান্ডম একটা টাইপ হচ্ছে অল্টারনেটিভ একটা টাইপকে বলা হচ্ছে গ্র্যাফট আরেকটা টাইপকে বলা হচ্ছে ব্লক কো পলিমার র্যান্ডম কো পলিমার নাম শুনেই বুঝতে পারছি র্যান্ডম র্যান্ডম মানে কোনো নির্দিষ্টতা নেই যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে রয়েছে সাপোজ এ বি 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 এ বি এরকম করে পরপর রয়েছে তার কি র্যান্ডমলি রয়েছে কোনো নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে নেই জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে র্যান্ডম অল্টারনেটিভ মানে একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে থাকবে এ বি এ বি এ বি এরকম করে চলতে থাকবে রাইট গ্র্যাফট কো পলিমার কাকে বলছে বলছে গ্র্যাফট কো পলিমারের ক্ষেত্রে একটা থাকবে তোমার মাদার চেন যে কোনো একটা পার্টিকুলার মনোমারের একটা থাকবে মাদার চেন আর বাকি সাইপ যে চেনটা থাকবে সেটা থাকবে অন্যান্য মনোমারের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম টাইপের থাকবে ক্লিয়ার ব্লক কো পলিমার বলছে বলছে এক্ষেত্রে সাপোজ এ একটি মনোমার বি একটি মনোমার এই দুটো এ বি তখনই যুক্ত হতে পারবে যদি কি না তৃতীয় কোনো ওখানে থার্ড একটা পার্টিকে আমি ওখানে যুক্ত করি তবে যে ধরনের পলিমারাইজেশন হয় তাকে বলা হয় ব্লক পলিমার সাপোজ এন সংখ্যক এ আছে এবং এন সংখ্যক বি আছে এটার সাথে যদি আমি কোনো থার্ড পার্টি আমি যুক্ত করি তবেই এ বি এ বি এই টাইপের একটা বা এ এ এ এ এ বি 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 এই ধরনের একটা কি তৈরি হবে একটা পলিমার তৈরি হবে যদি এমন সিস্টেম হয় তখন তাকে কি বলবো আমরা ব্লক কো পলিমার বিষয়টি ক্লিয়ার হচ্ছে আশা করছি নেক্সট এর পরে যে টাইপটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল বন্ডিং এর উপরে বেস করে ইন্টারনাল বন্ডিং বলতে অর্থাৎ কোন কপলিমার বন্ধন করে বেশি শক্ত কোন কপলিমার বন্ধন করে কম শক্ত তাদের উপরে বেস করে তাহলে ইন্টারনাল বন্ডিং এর উপরে বেস করে তিনটে পাঠ আমরা বা চারটে পাঠ করছি রাইট এক নাম্বার পাঠ হচ্ছে ইলাস্টোমার ইলাস্টোমার যেটা কিনা রাবার টাইপের স্থিতিস্থাপক হ্যাঁ টানলে লম্বা হবে ছাড়লে আবার চলে আসবে এদের মধ্যে কি হচ্ছে যে ভেতরের যে বন্ধন শক্তিটা আছে মোটামুটি একটা ভালো স্ট্রেংথ রয়েছে তার মধ্যে হ্যাঁ তো বন্ধন হয়তো একটু দুর্বল কিন্তু এতটাও দুর্বল না যে পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে যায় 
তাদের মধ্যে এতটাই টান শক্তি যথেষ্ট আছে যে তারা টানলে লম্বা হবে কিন্তু ছাড়লে আবার পুনরায় আগে আগের জায়গায় চলে আসবে তাহলে একটা হচ্ছে ইলাস্টমার সেকেন্ড যে টাইপ সেটাকে বলা হচ্ছে ফাইবার আমরা জানি যে ফাইবারের জিনিসপত্র কীরকম শক্ত টাইপের হয় অর্থাৎ এদের মধ্যে ইন্টারনাল যে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা আছে মলিকিউলসগুলোর মধ্যে সেটা ম্যাক্সিমাম আছে রাইট তিন নম্বর যে পার্টটা আছে তাকে বলা হচ্ছে থার্মো প্লাস্টিক আর চার নাম্বার পার্টকে বলা হয় থার্মো সেটিং এটা একটুখানি ভালো করে জানতে হবে বিষয়টা কি খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার থার্মো প্লাস্টিক আর থার্মো সেটিং বলতে কি বোঝো বলছে থার্মো প্লাস্টিক হচ্ছে সাপোজ একটা পলিমার আছে শক্ত পলিমার ওটাকে হিট দিলাম হিট দিলে কি হবে ওটা গলে যাবে গলে নরম হয়ে যাবে ওটা আবার ঠান্ডা করলে আবার কি হচ্ছে পুনরায় আগের জায়গায় শক্ত হয়ে যাচ্ছে আবার হিট দিলাম আবার গলে যাচ্ছে আবার ঠান্ডা করলাম আবার শক্ত হচ্ছে এই যে পুনরায় হিট দিলে এবং হিট কমিয়ে ফেললে এই গলে যাওয়া এবং শক্ত হয়ে যাওয়ার এই প্রচেষ্টা যদি ভৌত ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখে বারংবার চলতে থাকে তাহলে সেটাকে বলবো থার্মো প্লাস্টিক আর থার্মো সেটিংয়ের ক্ষেত্রে কি প্রথমে একবার হিট দিলাম গলে গেল নরম হয়ে গেল হিট ছেড়ে দিলাম ঠান্ডা হয়ে গেল শক্ত হয়ে গেল আর যদি হিট দেই তাহলে সেটা আর কখনো গলবে না অর্থাৎ তাদের সম্পূর্ণভাবে ওই পরিবর্তনটা একবারের জন্যই সীমিত এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে তাকে বলা হচ্ছে থার্মো সেটিং তাহলে থার্মো প্লাস্টিক আর থার্মো সেটিংয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেল থার্মো প্লাস্টিক হচ্ছে যে ধরন যে সমস্ত নর্মাল পলিথিলিন আছে হ্যাঁ পলিফিনাইল ক্লোরাইড আছে আর থার্মো সেটিং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইপক্সি রেজিন আছে হ্যাঁ এই ধরনের বিভিন্ন রেজিন যেগুলো আছে সেই ধরনের রেজিনগুলো হচ্ছে থার্মো সেটিং ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা এরপরে আমরা যে টাইপের ওপরে বেস করে পলিমারটাকে ভাগ করব সেটা হচ্ছে পলিমার কি করে তৈরি হচ্ছে তার উপরে বেস করে দ্যাট মিন বলছে তৈরি কি করে হচ্ছে তার উপরে বেস করে পলিমারকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডিশনাল একটাকে বলা হচ্ছে কন্ডেন্সেশনাল অ্যাডিশনাল মানে জুতো বিক্রিয়া আর কন্ডেন্সেশনাল মানে হচ্ছে ঘনীভবন বিক্রিয়া বলছে অ্যাডিশনাল কো পলিমারাইজেশন বলতে বলছে বলছে অ্যাডিশনাল পলিমারাইজেশন তাদের ক্ষেত্রেই হবে সাপোজ এ প্লাস বি এটা মিলিয়ে যখন এ বি তৈরি হচ্ছে এই প্রসেসের মধ্যে জাস্ট নর্মাল দুজন দুজনের সাথে যুক্ত হয়ে গেল আর কিচ্ছু হয়নি এরকম করে পরপর শুধু যুক্ত হতে থাকবে কোনো উপজাত পদার্থ বেরোবে না এখান থেকে কোনো পদার্থ বাইরে নিঃসৃত হবে না জাস্ট নর্মালি জাস্ট অ্যাডিশান হবে তাকে বলা হচ্ছে অ্যাডিশনাল পলিমারাইজেশন কন্ডেন্সেশনাল পলিমারাইজেশনের ক্ষেত্রে কি বলছে বলছে যদি এরকম সিচুয়েশান হয় যে দেখা গেল এ বি এ প্লাস বি এটা থেকে যখন এ বি তৈরি হবে এখান থেকে হয়তো এখনো অ্যামোনিয়া বেরিয়েছে অথবা এখনো জল বেরিয়েছে এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় অর্থাৎ কোনো কিছু একটা বেরিয়ে যাচ্ছে নিঃসৃত হচ্ছে উপজাত পদার্থ রূপে বাইরে নিঃসৃত হচ্ছে এমন যদি কোনো সিচুয়েশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আমরা কি বলবো কন্ডেন্সেশনাল পলিমারাইজেশন বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এই যে সামগ্রিকভাবে যে আমরা ভাগগুলো করলাম এগুলো হচ্ছে কি পলিমারাইজেশনের বিভিন্ন ধরনের ভাগ আশা করি মোটামুটি একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে যে পলিমার জিনিসটা কি পলিমার গুলো কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে পলিমার জিনিসগুলো কি করে কি করে সমস্ত ডেভেলপমেন্টগুলো হচ্ছে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে এই ভিডিওটা এতটুকুই রাখছি একদম রিসেন্ট খুব একটা তাড়াতাড়ি ভিডিও বেরোচ্ছে হয়তো আজকে বিকালবেলা বা আজকে সন্ধ্যাবেলাতে আমি আপলোড করে দেব কিংবা একটু পরেও করে দিতে পারি আপাতত এইটুখানি জিনিস তোমরা নিজেরা ভালো করে পড়াশোনা করে এই জিনিসগুলোকে খাতায় নোট ডাউন করে যেগুলো যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো সেগুলো করে নাও আমি খুব শিগগিরই আসছি আমি এক্ষুনি রেকর্ডিংয়ের কাজ শুরু করে দেবো আপাতত এই ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো তারপরে পরবর্তী ভিডিওটা আসছে খুব তাড়াতাড়ি আজকে পেয়ে যাবে তোমরা তোমরা একটুখানি ধৈর্য রেখে দেখো তো বন্ধুরা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো প্রচুর পরিমাণে কমেন্ট করো যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে যদি কোনো কিছু জিনিস বুঝতে অসুবিধা হয় সেই জিনিসগুলো ভালো করে আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমি চেষ্টা করব সবাইকে আলাদা আলাদা করে উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পরবর্তী ভিডিওটা কোন টপিকের ওপরে হবে সেই বিষয় নিয়েও তোমরা আমাকে সাজেশন দাও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছে আর খুব সামান্য দিন বাকি আছে এইচএস এর যে ক্যান্ডিডেট রয়েছে বা ক্লাস ইলেভেনে যে ক্যান্ডিডেট রয়েছে তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে তাদের যদি পার্টিকুলার কোনো চ্যাপ্টারে খুব অসুবিধা থেকে থাকে তারা এই সেই বিষয়টি আমাকে কাইন্ডলি কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি চেষ্টা করব তাদের সেই প্রবলেমটাকে সলভ করে দেওয়ার তাহলে বন্ধুরা আজকের জন্য এইটুখানি দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার